स्वागत एन जनपदे पुरो आयोजन जोड़े संगे आज सोमय रात्रि सिलेटे शोहित पुरी बार के जुलाई शोहित स्वीटे फाउंडेशन एंड ऑर्थो शोहेतर चेक प्रोत्सन आप लोगों तो शोहित पुरी बार प्रत्येक पुरी बार पावे पांच लाख टका विस्तारित इताली पाठान प्रलोभन देखिए प्रतारणा ठिकाना विहीन चौबीस युवक धरा छोर बहरे प्रतारणार चक्र हाथी नहीं है लाख लाख टाक एन एन जनपदे थे विस्तारित तब शुरूते ही जुलाई शहीद स्मृति फाउंडेशन चेक वितरण प्रसंग सिलेटे शहीद परिवार के आर्थिक सहायता दिए जुलई स्मृति फाउंडेशन शनिवार सकाल दस टाए सिलेटर जिला प्रशासक कार्यालय सम्मेलन कक्षे आयोजित एक अनुष्ठने सहायता दे सकाल अनुष्ठने आसते शुरू करें शहीद परिवार सदस्य इस समय सिलेट विभाग के छात्र जनता गण अभ्युथान शहीद विष परिवार के हाथ पांच लाख टाक चेक तुले दे शहीद परिवार जो संकटे फाउंडेशन पास आयोजक अनुष्ठने फाउंडेशन साधारण सम्पादक सर्जय सालम सह बैषम बिोधी छात्र आंदोलन नेताकर्मी उपस्थित छे प्राथमिका प्रधान निर्वाही सम्भव ना शांति प्रशांति पेत एक दावी आज के हक जरा शहीद हो तरह चलमान मामला गुजर आज से मामला गुजर जाते द्रुत गति जाए तरह जरा अपराधी तक जो विचार आवत्या नहीं आसा है एदि के फाउंडेशन कर्मकर्ता जरा आज निहत शहीद परिवार सारा जीवन ही पशे थकबें पशापी तरह जो विपदापदे ता सब समय प्रस्तुत रेन और
যেকোনো সহযোগিতা তারা প্রস্তুত রয়েছেন এর জন্য তাদেরকে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের যে ব্যবস্থা সেটি করা হচ্ছে এবং পাশাপাশি বলা হচ্ছে যারা অসুস্থ আছেন বা আহত ছিলেন তাদেরকে চিকিৎসা প্রদানের জন্য নিয়মিত একটি ব্যবস্থা তারা করে যাবেন এবং এই ক্ষেত্রে আজকে হয়তো বা আনুষ্ঠানিক সকল আয়োজন শেষে শহীদ পরিবারের সাথে তারা আবারও কথা বলবেন তো সব মিলিয়ে এই প্রোগ্রাম এখন আয়োজন কিছুটা চলছে হয়তো বা আরও কিছুক্ষণ পরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যারা আছেন বা শহীদ ফাউন্ডেশনের সার্জিস আলম সাধারণ সম্পাদক তিনি আমাদের সাথে কথা বলবেন হয়তো বা পরবর্তীতে আপনাদেরকে আরও তথ্য জানাতে পারবো রাত্র হেমতকালে প্রকৃতিতে বইছে শীতের হাওয়া বাড়ছে অতিথি পাখির ভিড় হাজারো পাখির কলো কাকলিতে ভরে উঠেছে নড়াইলে অরুণিমার রিসোর্ট নয়না ভিড়াম এই দৃশ্য দেখতে দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন পাখি প্রেমীরা ইমরান হোসেনের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত নড়াইল জেলা শহর থেকে প্রায় একত্রিশ কিলোমিটার দূরে নিভৃত পল্লিতে বাষট্টি একর জমির ওপর গড়ে ওঠা এই রিসোর্টটি যেন পাখিদের এক আপন রাজ্য সারা বছর এখানে পাখির দেখা মিললেও শীতের হাওয়া বইতেই ঝাঁকে ঝাঁকে অতিথি পাখি ছুটে আসে অরুণিমায় দিন যত যাচ্ছে শীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পাখির সংখ্যা পুরো এলাকা জুড়ে চোখে পড়ে বক হাঁস পাখি পানকৌড়ি পেরিহাঁস জলপিপি শালিক টিয়া দোয়েল ময়না মাছরাঙা সহ দেশি বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি কার্তিকের সকালে খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া নানান প্রজাতির অতিথি পাখিরা সন্ধ্যায় ফিরতে শুরু করে রিসোর্টে লেকের ছোট বড় গাছে পাখিদের বসার নয়নাভিনাম দৃশ্য ডানা ঝাপটানি ও কিচিরমিচির শব্দের টানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসছেন প্রকৃতি প্রেমীরা অনেকেই মুঠোফোনে বন্দি করছেন প্রাকৃতিক এসব দৃশ্য মনে চায় যে কি এখানে থেকে যায় এখানে পাখি দেখে মুগ্ধ হই প্রতিবারই গোদলের সময় থেকে শুরু করে ওদের কিচিরমিচির ডাক আর সারা রাতে যতক্ষণ আপনার জ্যোৎস্না রাত হলে তো আর কথাই নেই শীতের কেবল শুরু এরপরে আস্তে আস্তে আরও বিভিন্ন দেশ বিদেশি পাখি এখানে আসবে তো ফ্যামিলি নিয়ে খুব সুন্দর একটা টাইম আপনারা কাটাতে পারবেন এত পাখি আসলে আমাদের নড়াইলে এরকম কোথাও আসে না শুধুমাত্র এই অরুণিমা পার্কেই দেখা যায় এখানে আসলে মনটা প্রফুল্ল হয়ে যায় ভালো লাগে যার কারণে পাখি দেখার জন্য সপরিবারে আমরা এখানে সকলে ঘুরতে আসি ইকো পার্কের ম্যানেজার বলছেন পাখি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করায় দশ বছর আগে থেকে এলাকাটি পাখির গ্রাম নামে পরিচিতি পেয়েছে এছাড়া দেশি বিদেশি পর্যটক আসায় কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে কয়েকশো বেকার যুবকের প্রকৃতিভিত্তিক একটা রিসোর্ট আমাদের অরুণিমা রিসোর্ট গলফ ক্লাব যেখানে বছরে নয় মাসের মতো পাখি থাকে আমাদের অতিথি যারা আসবেন তারা আমাদের এই পাখি এবং অন্য অন্য সকল সুযোগ সুবিধা উপভোগ করবেন বিভিন্ন এলাকায় যেসব প্রাকৃতিক জলাশয় আছে সেগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে পাখিদের আবাসভূমি করা উচিত বলছেন এই অধ্যাপক এছাড়া অতিথি পাখির শিকার বন্ধে প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর তাগিদ তার আমাদের দেশে পরিযায়ী পাখিকে সংরক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন আইন আছে তা আমি মনে করি এই আইনটা শুধু আইনই এটা মানুষ যতদিন সচেতন না হবে ততক্ষণ কোনো আইন করে বল প্রয়োগ করে এটা করা সম্ভব না কয়েক বছর আগে শীত মৌসুমে জেলার বিভিন্ন এলাকার খালে বিলে ও জলাশয়ে অতিথি পাখির বিচরণ থাকলেও কালের বিবর্তনে তা কমেছে তবে নড়াইলের এই ইকো পার্কে প্রতি বছর পাখির সংখ্যা বাড়ছে বলছে ইকো পার্ক কর্তৃপক্ষ এখন নড়াইল মানিকগঞ্জে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই হাসপাতালে আসছেন নতুন রোগী এ বিষয়ে আরও জানাতে সদর হাসপাতাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আসাদ জামান আসাদ এখন পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গু রোগের আক্রান্তের সংখ্যা কেমন দেখতে পাচ্ছেন এবং চিকিৎসা সেবা কেমন চলছে জানাবেন যেমনটি বলছিলেন আমি এখন রয়েছি মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালতে তো সকাল থেকেই দেখেছি যে মানুষ কিন্তু আসছেন এবং এখানে কিন্তু চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন তো আমি যদি একটু আপনাকে বলতে চাই যে গত ২৪ ঘন্টা কিন্তু মানিকগঞ্জ জেলায় নতুন করে ২৪ জন আক্রান্ত হয়ে এ এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ষোলোশো চল্লিশ জনের আরেকটি বিষয় বলতে চাই যে মানিকগঞ্জে কিন্তু মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি রয়েছে মাত্র ছিয়াশি জন এখন পর্যন্ত যে অবস্থা রয়েছে সেটা এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে আমাদেরকে যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছে তারা জানিয়েছেন কারণ মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালেই কিন্তু আপনারা পঞ্চাশ জনের জন্য আলাদা একটি ডেডিকেটেড ডেঙ্গু ওয়ার্ড করা আছে সেখানে কিন্তু মানুষ আর চিকিৎসা নিচ্ছে এখন পর্যন্ত সেই পঞ্চাশ ওয়ার্ড এখনো পুরোপুরি পরিপূর্ণ হয়নি আর এছাড়া মানিকগঞ্জ ছাড়াও রয়েছে মন্য মেডিকেল হাসপাতাল মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং যে মানিকগঞ্জ সদর ব্যতীত যে আরও ছয়টা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে সেখানেও কিন্তু রোগীরা চিকিৎসা নিচ্ছে না তো এই যে মৌসুম এই মৌসুমে কিন্তু 
একজন এই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি অপর দিকে একটা বিষয় যদি বলতে চাই যে প্রতিদিনই কিন্তু তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন করে গড়ে বাড়ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গিয়েছে তিন মাসেই কিন্তু এই ষোলোশো চল্লিশ জন আক্রান্ত হয়েছে তারপরেও কিন্তু আমরা এই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা দেখতে পাইনি আর অপর দিকে যে এরকম ভাবে যদি বাড়তে থাকে তাহলে কিন্তু যে আরেক কয়েক মাস পরে দেখা যাবে যে প্রচুর পরিমাণ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাবে তো আরেকটা বিষয় বলতে চাই যে গত বছর কিন্তু এই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে পনেরো জনের প্রাণহানি ঘটেছে এবং তখন আক্রান্ত হয়েছিল তেরো হাজার তিনশো তিরিশ জন তো এই ছিল আমার কাছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সর্বশেষ সংবাদ মানিকগঞ্জে বেড়েছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আসাদ জামান হেমন্তের চিঠিতে নবান্নের নিমন্ত্রণ মেঠোপথে কৃষি সৌন্দর্যের হাতছানি হেমন্তে হারানো দিনের গল্প নিয়ে এখন জনপদে থাকছে বিস্তারিত যতই দিন যাচ্ছে আধুনিকতার ছোঁয়া যখন গ্রামে চলে এসেছে তখন এগুলো হারিয়ে যাচ্ছে আমরা যে শ্রোতাকি দেখছি আমরা যেটা খাসি এরকম আর নাই ফসল যখন উঠবে ঠিক তার আগে আগে মানুষের মধ্যে একটা উৎসব উদ্দীপনা কাজ করতে থাকে এই ফসল কাটা হবে বছর ধরে জিয়ে রাখা অভাব কিছুটা কমে যেত সেগুলো কিন্তু হতো এই নবান্নের ধানে হেমন্ত সঙ্গে নবান্নের সূক্ষতায় দেখা দিয়েছে ফাটল গ্রামে গ্রামে পাকা ধানের মম গন্ধে কৃষকের ঋণ শোধের দুশ্চিন্তা বিটামিনের দখলে গেছে মেঠোপথ গ্রামে নগরের জৌলস নবান্নের উৎসবে বিষণ্নতা তবু নবান্নের স্মরণে এখনও স্মৃতির মানুষপটে উঁকি দেয় হেমন্তের সোনালে অতীত পীড়াদায় অগোছাল বর্তমান আর দুশ্চিন্তার খোরাক হয় হেমন্তের অন্ধকার ভবিষ্যৎ মোকারম হোসেনের প্রতিবেদন নবান্নের যে ঘান তা আজ মৃয়মান যাদের জন্য নবান্নের চিরায়ত আয়োজন তারা আজ বাঁচে শহুরে রঙের আবরণে কোনো এক বিকেলে পরন্ত সূর্য সাক্ষী রেখে ইঞ্জিন চালিত বাহনে যারা ছেড়েছে শেকড়ের গান জীবিকার পিছু টান পল্লিবালার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে যে আওয়াজ দিয়ে নয় কিংবা নয় বসন্তের আগমনের আগে ফাগুনের আগুন ঝাড়ানো আগমনে আয়োজন সরিতুর এই দেশে হেমন্ত যেন আসে একেবারেই নিভৃত চারের বেশে কৃষকের বছর জুড়ে জমানো ঋণ মহাজনের খাজনা পরিষদের পরে যতটুকু ধান গোলায় ওঠে সেই গন্ধেই এই বাংলার গ্রামে গ্রামে নামে নবান্ন উৎসবের চিঠি তাই হেমন্ত যেন শুধু একটু ঋতু নয় এটি যেন কৃষক প্রকৃতি আর নবান্নের ত্রিভুজ প্রেমের গল্প তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেই প্রেমের গল্পে বাঁচছে বিচ্ছেদের সানাই আমরা যখন ছোট ছোট তখন এই উৎসবটা খুব ছিল প্রত্যেক বাড়িতে নতুন ধান মারাই করছে আনছে আটা তৈরি করতেছে প্রত্যেকটা বাড়ি এ আসলে আছে নতুন ধানের মিলাদ হচ্ছে রে সবাই মিলি প্রতিবাশী যারা আছে তাদের নিয়ে একটা ধুমধাম করে খাওয়ার আয়োজন তৈরি হয়েছিল ভাপা পিঠা গড়গড়ি পিঠা চিতই পিঠা এগুলো আর কি আমরা খেতাম কিন্তু দিন দিন যতই দিন যাচ্ছে আধুনিকতার ছোঁয়া যখন গ্রামে চলে এসেছে তখন এগুলো হারিয়ে যাচ্ছে আমরা যে শ্রোতাকি দেখছি আমরা যেটা খাসি এরকম আর নাই আগে পাইসে কম হোক এরা পাইসে হয় লাভ নেই মানে শোক জিনিসের ভিটামিন কমে গিয়েছে হে কুয়াশার প্রবেশপথ রবীন্দ্রনাথ এক ছোট গল্পে তোমাকে সম্বোধন করেছিল অকলঙ্ক শুভ্র নিবিড় পবিত্র তার বহুকাল আগেও বেকার প্রেমিক বখাটে ভব ঘুরে নিপীড়িত কৃষক বোকাশোকা তরুণ কে পড়েনি তোমার প্রেমিক 
অথচ তুমি কিনা মরা কাঠ থেকে মিশে যাও ঘন কুয়াশার গহব পরে আবার তুমি বড় বিচিত্র ভঙ্গিতে তোমার রঙে রঙিন হওয়া ধান ফসলের মাছ অগ্রায়ণের সবুজ সবজি নীলাব আকাশ সাক্ষী রেখে করো পাতা ঝরার উদ্বোধন গ্রাম বাংলায় আগে সারা বছরের খাবার থাকতো না ফলে ফসল যখন উঠবে ঠিক তার আগে আগে মানুষের মধ্যে একটা উৎসব উদ্দীপনা কাজ করতে থাকে এই ফসল কাটা হবে এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা সেই ধর্মীয় অনুশাসন মেলে তারা স্রষ্টাকে স্মরণ করে তারা একটা উৎসবে যাত্রা শুরু করত নানান রকম পিঠা পায়েস হতো এই যে বছর ধরে জিয়ে রাখা অভাব কিছুটা কমে যেত সেটা সন্তানের নানান রকম জিনিসপত্র কেনাকাটা হোক সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিংবা স্ত্রী শাড়ি কেনা হোক সেগুলো কিন্তু হতো এই নবান্নের ধানে হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে জীবনানন্দ দাস ফিরতে চেয়েছিলেন এই কার্তিকের নবান্নের দেশে এককালে নবান্নের সঙ্গে হেমন্তের বন্ধন আশ্রে পৃষ্ঠে থাকলেও ক্রমশ বাড়ছে দূরত্ব উনুনে উঠছে না নতুন ধানের ঢেকে ছাটা আটার পিঠা খেজুর গুড়ের মিশেলে হচ্ছে না বাহারি পদের মিষ্টান্ন ধান কাটার পর নয়া জামাই বরণে প্রস্তুত হচ্ছে না কলা পাতার তোরণ অথচ তোমার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুরতার খেলা ভেঙে চুরে দিচ্ছে প্রকৃতির ভেতর বাহির বাবা কান্নায় মুসুরে পড়ছে জৌলসময় অতি তার অগোছাল বর্তমান একটা বছর কয়টা ঋতু যায় কীরকম পরিবেশ কখন কোন পরিবেশের উপর আল্লাহ আমাদের পরিচালনা করতেছে এই সমস্ত এই অভিজ্ঞতা তো আমাদের বিলুপ্ত হয়ে গেছে আমরা সরল ঋতু বুঝিই না বর্তমান যুগের ছেলেরা হে হেমন্তিকা হেমের রাতে ওই গগনের দ্বীপগুলিরে হেমন্তিকা করলো গোপন আঁচল ঘিরে ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো দীপালিকায় জ্বালাও আলো জ্বালাও আলো আপন আলো সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে বিশ্বকবির কলমে তোমাকে নিয়ে এমন আকুলতাই বলে দেয় তোমার সঙ্গে দূরত্ব যতই হোক তুমি আছো খুব কাছে ধানের পাতায় শিশির বিন্দু হয়ে কিংবা হয়ে শীতের আগমনী গান তোমার সমীপে নিবেদন ফের প্রিয়সী হও অনাগত প্রজন্মের প্রতিটি প্রাণে মোকারম হোসাইন প্রযত্নে এখন ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বরিশালে র্যালির আয়োজন করেছে মহানগর বিএনপি এ নিয়ে আরও জানাতে সদর রোড থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ফিরদাউ সোহাগ সোহাগ র্যালিতে বিএনপি নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণ কেমন দেখছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে কিছুক্ষণ আগে র্যালিটি শুরু হয়েছে নগরীর যে সদর রোড রয়েছে সেই জায়গাটি থেকে শুরু হয়েছে এখন র্যালিটি বিভিন্ন সড়কে প্রদক্ষিণ করছে এবং এই র্যালিটি আমরা যেটা দেখছি যে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে কিন্তু এখানে র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে বরিশালের যারা বিএনপি এবং বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা একটু জানিয়ে রাখি যে এই র্যালিটিকে ঘিরে কিন্তু প্রচুর উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে এবং আমরা যেটা দেখেছি যে বরিশাল নগরীর তিরিশটি ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য নেতাকর্মী এখানে কিন্তু এসেছেন এবং সেই র্যালিতে তারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা কিন্তু র্যালি যাতে সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে হতে পারে সেই চেষ্টাটি করছেন আমরা এখানকার যারা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ রয়েছেন বরিশালের তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা যেটি বলছেন যে আসলে এই র্যালিটিকে ঘিরে কিন্তু তাদের দীর্ঘদিনের একটা প্রস্তুতি ছিল সেই প্রস্তুতি করতে গিয়ে তারা কিন্তু নানান রকমের প্রচুর কাজ করেছেন এবং সে কারণেই আজকে অসংখ্য মানুষ এখানে জড়ো হয়েছে আমরা কথা বলেছিলাম মহানগর বিএনপির যিনি আহ্বায়ক রয়েছেন এবং সদস্য সচিব রয়েছেন দুজনেই আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে তারা একটা জিনিস চাচ্ছেন সেটি হচ্ছে বর্তমান যে দেশের পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে তারা একটি ভবিষ্যতে যেন সুন্দর এবং সুষ্ঠু নির্বাচন চান এবং সেই নির্বাচনের জন্য যে প্রস্তুতি দরকার সেই প্রস্তুতিটি যেন সুন্দর সুষ্ঠুভাবে হয় সেই চেষ্টাটি তারা করে যাচ্ছেন এবং সেই কামনাই তারা করছেন আজকের এই সাতই নভেম্বরের এই র্যালি থেকে তারা এই প্রত্যাশাই করছেন একটা জিনিস জানিয়ে রাখি যে বরিশাল মহানগরের যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছেন তারা সহ এখানকার ছাত্রদল যুবদল শ্রমিক দল সহ যত অঙ্গ সংগঠন রয়েছে তারা এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং র্যালি থেকে তারা কিন্তু একটা বার্তাই দিয়েছেন দীর্ঘদিন যাবৎ কিন্তু বরিশালে বিএনপি এত বড় র্যালি বা অনুষ্ঠান কখনোই করতে পারিনি তাদের ভিতর বাধা ছিল পুলিশের বাধা ছিল 
কিন্তু এখন সেটি কিন্তু শেষ হয়েছে তারই অংশ হিসেবে কিন্তু আজকে তারা এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং এর মধ্যে থেকে তারা কিন্তু একটা জিনিস জানান দিচ্ছেন যারা তারা ঐক্যবদ্ধ এবং তারা প্রস্তুত হচ্ছেন আগামী নির্বাচনের জন্য এতটুকুই ছিল বরিশালে যে র্যালি হচ্ছে তার সর্বশেষ খবর ইতালি পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে শরীয়তপুর ও মাদারীপুরের ২৪ যুবককে প্রতারণার ফাঁদে ফেলেছে একটি চক্র ভক্তভোগীদের প্রত্যেক পরিবার থেকে হাতিয়ে নিয়েছে তেরো থেকে বিশ লাখ টাকা এদিকে গত আট মাস ধরে বিদেশগামী স্বজনদের খোঁজ পাচ্ছেন না স্বজনরা সন্তানদের খোঁজ চাইলে নানান হুমকি দিচ্ছে প্রভাবশালী দালাল চক্রটি কাজী মনিরুজ্জামানের প্রতিবেদন ইতালি প্রবাসী অধ্যুষিত জেলা হিসেবে অনেকের কাছে পরিচিত শরীয়তপুর মাদারীপুর জেলা উন্নত জীবনের আশায় এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে দিন দিন বাড়ছে ইতালি যাওয়ার প্রবণতা তবে ইউরোপ যেতে গিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন অনেকে অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে কারো হয়েছে সলিল সমাধি অনেকে আছেন নিখোঁজ তবুও বারবার অবৈধ পথ বেছে নিচ্ছেন অনেকেই আট মাস ধরে মাদারীপুরের সূর্যমণি গ্রামের সাইফুল ইসলামের খবর না পেয়ে শোকাতুর তার মা মনে হাজারো উৎকণ্ঠা নিয়ে অবুঝ শিশু সন্তানকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন স্ত্রী পরিবারের সদস্যরা জানান ইতালি যাওয়ার উদ্দেশ্যে পাশের জেলা শরীয়তপুরের রাশেদ খান টুন্নু খানকে দিয়েছিলেন পনেরো লাখ টাকা লিবিয়া যাওয়ার পর পাচারকারী চক্রের চাপে দিতে হয় আরও পাঁচ লাখ টাকা এরপর মেলেনি সাইফুলের খোঁজ আমি যে দিন পারি বিমান পথে দিব এই বিমান পথ আমার লাগে স্বীকার করি মাদারীপুরের সাইফুলের মতো শরীয়তপুরের আঙ্গারিয়ার এক ইউনিয়নের আঠারোটি পরিবারের অনেকটা একই গল্প ঋণের বোঝার পাশাপাশি স্বজনদের সন্ধান চাইলে উল্টো মামলার হুমকি দিচ্ছে পাচারকারী চক্র উপায় না পেয়ে দুই জেলার চব্বিশ ভুক্তভোগী পরিবার করেছেন সংবাদ সম্মেলন আমি সরকারের কাছে আবেদন আমার আমার ছেলে আমার ছেলে আমার বুকে বিরাই দিবে আমি ছেলে চাই তবে অভিযুক্ত রাশেদ টুন্নুর বাড়ি গিয়ে পাওয়া যায়নি কাউকে ঘর তালাবদ্ধ থাকলেও প্রতিবেশীরা জানান তাদের প্রতারণার কথা তারা কিভাবে গেল জানলো যে চব্বিশ জন লোক নিখোঁজ ঠিক আছে তারপর এলাকার লোক কেন গেল কি কারণে গেল এ বিষয়ে কিছুই জানা নেই বলে দাবি পুলিশের তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশ সুপারের মানব পাচারের মতো এই যে ঘৃণ্য অপরাধে যদি কোনো খবর আমাদের কাছে আসে আমি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিয়ে থাকি আর এই ক্ষেত্রে আপনারা যে ঘটনাটা বলেছেন এটা আমাদের নলেজে এখনও আসিনি অথবা কেউ আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ করেনি তো যদি কেউ অভিযোগ করে আমরা তাৎক্ষণিক তাদের মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব শরীয়তপুরের এক ইউনিয়নের আঠারো পরিবার আর মাদারীপুরের ছয় পরিবারের কাছ থেকে প্রায় তিন কোটি ষাট লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ প্রভাবশালী দালাল চক্রের বিরুদ্ধে কাজী মনিরুজ্জামান এখন শরীয়তপুর সারা বিশ্বে মানুষের যোগাযোগে আমূল পরিবর্তন এনেছে মোবাইল ফোন তাই দেশে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোবাইল ফোনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ব্যবসায় সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র পটুয়াখালী শহরেই প্রতি মাসে পাঁচ থেকে ছয় কোটি টাকার মোবাইল ফোন বিক্রি হয় তবে বাজারে অনিবন্ধিত মোবাইল ফোনের অবাধ প্রবেশে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যবসা পটুয়াখালী থেকে সৈয়দ হুমায়ন কবিরের প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত শুধু দূরালাপনের মাধ্যম হিসেবেই নয় মোবাইল ফোন বদলে দিয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থা ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে ব্যাংকিং সবই এখন হাতের মুঠো এনে দিয়েছে এই মোবাইল ক্রমেই বাড়ছে এর ব্যবহার বাড়ছে চাহিদাও পটুয়াখালী শহরে অল্প সময়ের ব্যবধানে গড়ে উঠেছে অর্ধশত মোবাইল ফোন বিক্রয় কেন্দ্র মুঠোফোন বিক্রির দোকানের সাইনবোর্ডে শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নাম 
কোনো কোনো বিক্রয় কেন্দ্রে মাসে পনেরো থেকে বিশ লাখ টাকার মোবাইল বিক্রি হচ্ছে এই ব্যবসায় যুবকরাই সম্পৃক্ত হচ্ছেন বেশি তবে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন প্রতিবন্ধকতার কথাও তারা বলছেন ব্যবসা বিকাশে প্রধান বাধা বাজারে অবৈধ মোবাইলের প্রবেশ এদিকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে অবৈধ উপায়ে আসা মোবাইল ফোন বিক্রি বন্ধ করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক আমি অতি সত্য আমাদের যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বৃন্দ আছে এবং আইন শৃঙ্খলার বাহিনীর সদস্যদেরকে নিয়ে এই সব দোকানে আমরা অভিযান পরিচালনা করব যাতে সরকারি বিধিবদ্ধভাবে আনা মোবাইল ব্যতীত কেউ যাতে এই ধরনের অবৈধভাবে আনা মোবাইল বিক্রি করতে না পারে পটুয়াখালী শহরে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির শোরুম সহ অর্ধ শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের গড় বেচা বিক্রি মাসে বারো লাখ থেকে বিশ লাখ টাকা পর্যন্ত এখন পটুয়াখালী পেঁয়াজের আমদানি শুল্ক প্রত্যাহারের পরেও চট্টগ্রামের পাইকারি বাজার খাতনগঞ্জে কমেনি পেঁয়াজের দাম এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে খাতনগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী কাজী মাহফুজ মাহফুজ পেঁয়াজের দাম বাড়ার কারণ কি অন্যান্য নিত্য পণ্যের দাম কেমন দেখছেন রাত্রি প্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্য বিশেষ করে চাল পেঁয়াজ তেল এছাড়া চিনি এই সকল পণ্যগুলোর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে ভোক্তা পর্যায়ে স্বস্তি ফেরাতে আমরা দেখেছি সরকার এই পণ্যগুলোর আমদানি শুল্ক কমিয়েছে এবং কিছু কিছু পণ্যের আমদানি শুল্ক শূন্যতে নিয়ে এসেছে আশা করা হয়েছিল যে এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দাম সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে কিন্তু বাজারে এসে বিশেষ করে দেশের ভোগ্যপণের বৃহত্তম পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে এসে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি দাম কমার বদলে উল্টো কিছু কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে এর মধ্যে যে পণ্যটির দাম বেড়েছে সেটি হচ্ছে পেঁয়াজ আমরা দেখতে পাচ্ছি পেঁয়াজের আমদানি শুক্র শূন্য করা হয়েছে এবং সেই জায়গাতে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম ছয় থেকে সাত টাকা কমে আসার কথা ছিল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সাত থেকে আট টাকা পর্যন্ত দাম বেড়ে গেছে গত কয়েক দিনের ব্যবধানে আজকের বাজারে যদি আমরা বলি দেশে যে পেঁয়াজের চাহিদা তার মধ্যে বিশ শতাংশ আমদানি করতে হয় আর সেই আমদানির বেশিরভাগই কিন্তু ভারত থেকে করতে হয় এখানকার যারা ব্যবসায়ী আছেন তারা বলছেন মূলত ভারতে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে দেশের বাজারে সেই দাম কমার বদলে শুল্ক কমার শুল্ক কমার প্রেক্ষিতে কমার বদলে বেড়েছে আবার কেউ কেউ বলছেন বিশেষ করে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন কিংবা যারা খুচরা বিক্রেতা আছেন যারা এখান থেকে পেঁয়াজ কিনতে আসেন তারা বলছেন মূলত একটি অসাধু চক্রের হাতেই কিন্তু এই পেঁয়াজের ব্যবসা চলে গেছে বিশেষ করে তারা বলছেন যে এখানে আমদানি শুল্ক কমানোর ফল সুফলটা কিন্তু ভোক্তা পর্যায়ে পাচ্ছে না অর্থাৎ যারা পণ্যগুলো আমদানি করছে সেই পর্যায়ে কিন্তু থেকে যাচ্ছে এছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চিনি এবং ভোজ্য তেলের দামও কিন্তু অনেকটা বেড়েছে সেখানেও কিন্তু দেখেছি আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে ওই জায়গাতে বিশেষ করে ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের সরবরাহ কমেছে যার প্রভাবটি দেশের বাজারে এসে পড়েছে তো সব কিছু মিলে বলা যায় যে আসলে দেশের ভোগ্য পণ্যের বাজার এই জায়গাতে আমদানি শুল্ক কমার কমার কারণে যে দাম কমার কথা সেটি যেন ওই অবস্থায় থাকে আর সেক্ষেত্রে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার কথা বলেছেন এখানকার ব্যবসায়ী এবং ভোক্তারা এ ছিল আমার কাছে চট্টগ্রামের খাদনগঞ্জ থেকে সবশেষ তথ্য ময়মনসিংহের ত্রিশালে পরীক্ষামূলকভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক আধুনিক ডিভাইস ব্যবহার করে মাছ চাষে মিলছে সফলতা এ নিয়ে আরও জানাতে ত্রিশালের কানিহারি গ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী হারুনুর রশিদ হারুন এই ডিভাইস ব্যবহারে মাছ চাষে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে আপনারা জানেন যে ময়মনসিংহ হচ্ছে চাষের মাছের জন্য সারা বাংলাদেশের মধ্যে শীর্ষ জেলা যেখানে সবচেয়ে বেশি চাষের মাছ উৎপাদন হয়ে থাকে এবং এর ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাষের মাছ উৎপাদন হয় ত্রিশাল উপজেলায় এবং আমরা যে জায়গাটিতে আছি এটি হচ্ছে ত্রিশালের কানিহারি উপজেলা এবং এই অঞ্চলে চাষের মাছ চাষ করতে গিয়ে আসলে মানুষ নানা সময় নানা ধরনের সমস্যায় পড়েন বিশেষ করে অনেক সময় দেখা যায় যে পানি নষ্ট হয়ে যায় বা পানিতে অক্সিজেন কমে যাওয়ার কারণে মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নানা ধরনের রোগ ব্যাধিতে মাছ আক্রান্ত হয় এই নিয়ে কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষ বেশ সমস্যা 
সমস্যার মধ্যে ছিলেন এবং এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ত্রিশাল উপজেলা প্রশাসন আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উদ্যোগে ত্রিশালের একটি পুকুরকে মডেল হিসাবে ধরে এখানে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে এখানে মাছ চাষ করা হচ্ছে অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বিভিন্ন ডিভাইস এই পুকুরে স্থাপন করা হয়েছে এবং এই ডিভাইসগুলো আসলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যখন মাছের পানিতে অক্সিজেনের সংকট দেখা দেয় সেটার বার্তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যাপসের মাধ্যমে চলে আসে মোবাইলের মাধ্যমে চলে আসে এবং যারা এই মাছ চাষ করেছেন তারা এটি কিন্তু জানতে পারেন এবং এখানে পানি যখন দূষিত হয় বা মাছে রোগ ব্যাধি দেখা দেয় ঠিক একইভাবে কিন্তু সেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে অ্যাপসের মাধ্যমে এটারও একটা মেসেজ চলে আসে এবং এই মেসেজ আসার পর কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবেই যারা মাছ চাষ করেন তারা বিষয়টি জানতে পারেন এবং জানার পর তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় মাছ চাষে যে সমস্যা তৈরি হয় সেই সমস্যা সমাধান থেকে কিন্তু তারা মুক্তি পান এবং ত্রিশাল উপজেলার একটি সরকারি পুকুরে কানিহারির কানিহারি ইউনিয়নের একটি সরকারি পুকুরে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এখানে মাছ যে চাষ করা হয়েছে এর মাধ্যমে যারা চাষ করেছেন তারা যেটি বলছেন যে তারা বেশ সফলতা পেয়েছেন অর্থাৎ এখানে মাছের রোগ ব্যাধি হচ্ছে না এবং মাছের যে গ্রোথ অন্যান্য পুকুরে মাছের যে গ্রোথ হয় তার চেয়ে এখানে কিন্তু গ্রোথ বেশি হচ্ছে এবং যারা এখানে মাছের চাষ করেছেন তারা তারা কিন্তু আশা করছেন যে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা বেশ লাভবান হবেন তো এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহের ত্রিশাল থেকে মাছ চাষের সর্বশেষ খবর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ আখাওড়া চার লেন মহাসড়কের নির্মাণ কাজ নিয়ে অনিশ্চয়তা কেটেছে ফিরতে শুরু করেছেন প্রকল্পটির ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন এ নিয়ে আরও জানাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘাটুরা এলাকা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আচিজুল সঞ্চয় সঞ্চয় চার লেনের নির্মাণের সর্বশেষ অবস্থা জানাবেন রাত্রি সরকার পতনের পর থেকে গত পাঁচ আগস্টের পর থেকে এই আশুগঞ্জ আখাউড়া চার লেন মহাসড়কের কাজটি বন্ধ ছিল এবং এর ফলে আসলে এই যে মহাসড়কের দীর্ঘদিন ধরে মহাসড়কের সংস্কার কাজ না হওয়ার ফলে মহাসড়কের ঘাটোর এলাকা বিশ্ব রোড পুনিয়ট মূর্ষ বিভিন্ন এলাকাতে কিন্তু বেশ খানাখন্দ সৃষ্টি হয় এবং এতে করে চরম দুর্ভোগে পথে থাকেন আসলে এই মহাসড়কটি ব্যবহারকারীরা তবে একটি আশার খবর যেটি হচ্ছে যে আসলে গত অক্টোবর মাসের শেষ নাগাদ আসলে এই প্রকল্পের আসলে যে ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এফকস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এই প্রতিষ্ঠানটির যে প্রায় তিনশোর মতো কর্মকর্তা কর্মচারী যারা আসলে ভারতে চলে গিয়েছিল তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে বিশ থেকে পঁচিশ জনের মতো কর্মকর্তা কর্মচারী কিন্তু এই প্রকল্প এলাকাতে ফিরেছেন এবং চলতি নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আসলে এই যে প্রকল্পের কাজটি কিন্তু তারা পুনরায় তারা শুরু করছেন তবে একটু জানিয়ে রাখি আমরা কথা বলেছিলাম এই প্রকল্পের ব্যবস্থাপক শামীম আহমেদের সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে আপাতত আসলে যেহেতু এখন ভারত থেকে যেহেতু এই এই প্রকল্পের বেশিরভাগ পণ্য কিন্তু আসলে ভারত থেকে আনতে হয় বিশেষ করে পাথর সহ অন্যান্য যেসব সামগ্রী আছে যেহেতু নতুন করে পাথর এখনও আনা সম্ভব হয়নি সেক্ষেত্রে আসলে সড়কের যেই নির্মাণ কাজ সেটি কিন্তু এখনই শুরু হচ্ছে না তবে এখন যেটি হচ্ছে যে এখন এই কর্মকর্তা কর্মচারীরা এখানে যেসব বেহাল যে অংশগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু এখন তারা সংস্কার শুরু করেছেন ইতিমধ্যে তারা সংস্কারের কাজটি তারা এগিয়ে নিচ্ছেন তারা আশা করছেন খুব শীঘ্রই এই সংস্কার কাজটি তারা শেষ করতে পারবেন একটি তথ্য দিয়ে রেখে শামীম আহমেদ জানিয়েছেন যে আসলে তারা এই সংস্কার কাজটি শেষ করার পরে এই প্রকল্পের লোকজন ভারত থেকে পাথর আনার পরে কিন্তু এই যে রাস্তা যে নির্মাণ কাজ সেটি কিন্তু শুরু হবে এছাড়া যেহেতু আসলে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে প্রকল্পের কাজে সেক্ষেত্রে প্রকল্পের নির্ধারিত সময় কিন্তু কাজটি শেষ হবে না সেক্ষেত্রে কিছুটা সময় বাড়তে পারে তো রাত্রি আমার কাছে এই ছিল আশুগঞ্জ আখাড়া চালের মহাসড়ক সংক্রান্ত সবশেষ তথ্য আশুগঞ্জ থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী আজিজুল সঞ্চয় কক্সবাজারে বেড়েছে দর্শনার্থীদের ভিড় গতি পাচ্ছে পর্যটন কেন্দ্রিক ব্যবসা বাণিজ্য এ নিয়ে আরও জানাতে সৈকতের সুগন্ধা পয়েন্ট থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মন্তোষ পেতজ্ঞ মন্তোষ পর্যটকদের সংখ্যা তিন দিন বাড়ছে কিনা ব্যবসা বাণিজ্য কেমন দেখছেন পর্যটন মৌসুমের শুরুটা কিন্তু কক্সবাজারের ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত ভালো যাচ্ছে এবং আমরা দেখছি যে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকে যে পর্যটকদের কক্সবাজার আসার যে প্রবণতাটি শুরু হয়েছে এবং সেটি এখন পর্যন্ত ব্যাহত আছে এবং আগামী মার্চ পর্যন্ত প্রচুর পর্যটক কক্সবাজারে ভ্রমণ করবেন বলে তারা আশা করছেন যেহেতু রাজনৈতিক একটি স্থিতিশীল পরিবেশ বর্তমানে বিরাজ করছে এবং আমরা এখানে হোটেল মালিকদের সাথে কথা বলেছি তারা যেটি বলছেন যে এখন পর্যন্ত গতকালের তুলনায় আজকে উপস্থিতি কিছুটা কমেছে গতকাল সত্তর সত্তর থেকে আশি শতাংশ কক্ষ কিন্তু অধিকাংশ হোটেলে বুকিং হয়ে গিয়েছিল আজকে ষাট থেকে সত্তর শতাংশ বিভিন্ন হোটেলে 
আসলে কক্ষ বুকিং রয়েছে এবং তারকা মানের যে হোটেলগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু শতভাগ কক্ষ বুকিং আছে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন বিপুল পর্যটকের যে উপস্থিতি অক্টোবর থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়েছে এটির কারণে এখানকার যে ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে বিশেষ করে সৈকত কেন্দ্রিক যে সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এর বাইরে সুটকির দোকান রয়েছে বার্মিস মার্কেট রয়েছে শহরের অভ্যন্তরে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিন্তু পর্যটকের আনাগোনা বেড়েছে এবং বেচা কেন স্বাভাবিকভাবে বেড়েছে এবং তারা কিন্তু যারা ভ্রমণে আসছেন তারা নানা ধরনের পণ্য কক্সবাজার থেকে নিয়ে নিজেদের গন্তব্যে ফিরছেন ঢাকা ঢাকা কিংবা অন্যান্য যেসব স্থান থেকে তারা এসছেন আমরা এখানে মূলত দেশের নানা প্রান্ত থেকে লোকজন আসেন এবং এখানে শুধুমাত্র সমুদ্র সৈকত ছাড়াও এখানে যে অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলো রয়েছে সবখানেই কিন্তু তারা ঘোরাফেরা করেন এবং তাদের যে উপস্থিতি শুধুমাত্র কক্সবাজার সৈকত ছাড়াও এখানে মহেশকালের আদিনাথ মন্দির উকিয়ার ইনানি কিংবা এখানে রামু উপজেলার যে হিমছুরি এলাকা আছে এর বাইরে দড়ি আনাবর এলাকা আছে এইসব এলাকায় কিন্তু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আমরা বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি এবং এই উপস্থিতিটার কারণে এখানে শুধুমাত্র হোটেল মোটেল গেস্ট হাউস কিংবা এখানে যে রেস্তোরাঁগুলো রয়েছে পরিবহন খাত রয়েছে এবং সৈকত কেন্দ্রিক যে খুব ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে যারা জড়িত তাদের সবার মাঝে কিন্তু একটা আনন্দঘন পরিবেশ আসলে বিরাজ করছে এই ছিল রাত্রে আমার কাছে কক্সবাজার সৈকত থেকে সবশেষ কক্সবাজার থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী মন্তোষ বেতক জানাচ্ছিলেন সেখানকার পর্যটন ব্যবসার খবর হংকংয়ে চার দিন ব্যাপী এশিয়া প্যাসিফিক সোসাইটি অফ রেসপোরোলজির আঠাশতম কংগ্রেসের তৃতীয় দিনের শুরুতে বিশ্বের তরুণ গবেষকরা তাদের বক্ষ ব্যাধি বিষয়ে গবেষণার পোস্টার প্রদর্শনী করেছে সেখানকার বিভিন্ন বিষয়ে ডাক্তারদের ব্রিফ করেছেন তরুণ গবেষকরা এ বিষয়ে আরও জানাতেন বিস্তারিত জানিয়েছেন সহকর্মী মুজাইদ শুভ হংকংয়ে প্রায় চল্লিশটি দেশের যে বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞরা যোগ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে বা সেখানে বাংলাদেশ থেকে দুই শতাধিক চিকিৎসক এসেছেন আজকে তৃতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে তৃতীয় দিনের কার্যক্রমে আমি এখন কথা বলতে চাই জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালের কোর্স কোয়ার্ডিনেটর ডাক্তার গোলাম সারওয়াল স্যার আমাকে আছি আমাদের সরাসরি যুক্ত হওয়ার জন্য আমার কাছে জানতে চাই যে এই যে পোস্টার প্রেজেন্ট করতে আমরা দেখি বা যেটা চেয়ার ডাক্তার তারা বিভিন্ন রোগের কারণ উপসর্গ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আধুনিক যে তাদের রিসার্চ ওয়ার্কগুলি এখানে প্রেজেন্ট করছে এবং প্রেজেন্ট করলে এগুলি যদি অ্যাকসেপ্টেড হয় এবং এগুলি যদি সর্বক্ষেত্রে গিয়ে তো তাহলে সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে এগুলি আমাদের রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য আমাদের অনেক কাজে আসবে কিন্তু স্যার বক্ষব্যাধি হাসপাতালের প্রতি যেহেতু সারা বাংলাদেশের মানুষের আস্থা আসলে আছে সেখানে কোর্স কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে আপনি নতুন কি বাংলাদেশের চিকিৎসকদের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন বা রোগীদের আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে এটির ভূমিকা কেমন হবে না এটা যেটা যদি আমরা একটা কোর্স কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে আমি যেটা আমাদের যারা ফেলো স্টুডেন্ট আছে তারা এখানে কিভাবে প্রেজেন্ট করতেছে এখানে টাইটেলগুলি আমি সমস্ত অ্যাপসটা নিয়ে যাচ্ছি টাইটেলগুলিও তাদেরকে দিব তারাও এগুলিতে আগ্রহী হবে পাশাপাশি যদি এগুলি পরবর্তীতে আমাদের টেক্সট বুকে বা গৃহীত হয়ে যায় রিসার্চ যদি সাকসেস হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে রোগ চিকিৎসা রোগ নির্ণয় সেই ক্ষেত্রে রোগীদের অনেক উপকৃত হবে এবং আমরা এসে এগুলি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক সেমিনার এবং পোস্টার প্রেজেন্টেশনে উপস্থিত থেকে এবং এগুলি দেখে আমাদের যেটা নলেজ আছে সেগুলো আমরা আপগ্রেডেড করতে পারি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য বাংলাদেশে আট শতাধিক বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যারা এমডি করেছেন এফ সিপিএস বা ডিপ্লোমা করেছেন এদের একটি অংশ প্রায় দুশো চিকিৎসক এখানে এসেছেন তারা শুধুমাত্র নিজে জ্ঞান অর্জন করছেন তা নয় সেটি তারা নিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে যারা আসতে পারেনি তাদের কাছে ছড়িয়ে দেবেন যেন রোগীরা বক্ষব্যাধির যত রোগী আছে তারা যেন আরও দ্রুততম সময়ে সর্বাধুনিক চিকিৎসা পেয়ে দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে পারে এই ছিল এখানকার শেষ করছি এখন জনপদে এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এখন ডট টিভি এছাড়া ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি